ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் தான் அகெயின் கான்ஃப்ளிக் சீரியலைசபிலிட்டியில் ஒரு இன்னும் ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து த்ரீ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன த்ரீ நோன்ஸுக்கு த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு எது எது கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கணும் கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்கே இருந்து பார்க்கணும் மேலேருந்து கீழே பார்க்கணும் சரியா அப்போ தான் வந்து ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனோட ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் மாறாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர் ஆஃப் ஏ இங்கே செக் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் ஆஃப் ஏ அதே ட்ரான்சாக்ஷனில் கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்தால் அது கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லை வேறு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் சேம் டேட்டா ஐட்டமில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ டி டூவில் எங்கேயாவது இருக்கா இல்லை டி த்ரீயில் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது டபிள்யூ ஆஃப் ஏயில் இருக்குது ஸோ டி ஒன்லேருந்து டி த்ரீக்கு ஒரு ஏரோ மார்க் வரையணும் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் ஷுட் எக்ஸிக்யூட் ஃபஸ்ட் ஃபாலோட் பை ட்ரான்சாக்ஷன் டி த்ரீ சரியா அடுத்தது நீ இப்போ ஆர் ஆஃப் ஏ முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆர் ஆஃப் சி ஆர் ஆஃப் சிக்கு எங்கேயாவது கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் டி ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூவில் இருக்குது ஸோ டி த்ரீலேருந்து டி டூக்கு ஒரு ஏரோ மார்க் வரைஞ்சிரும் சரியா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டபிள்யூ ஆஃப் சி டபிள்யூ ஆஃப் சிக்கு எங்கேயாவது கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கா டபிள்யூ ஆஃப் சிக்கு எங்கேயாவது கா கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கா இருக்கு ஓகேவா ஸோ அகெயின் அகெயின் இங்கே இதுவும் டி டபிள்யூ ஆஃப் சி டபிள்யூ ஆஃப் சி ஸோ டி த்ரீலேருந்து டி டூ பட் ஏற்கனவே நம்ம டி த்ரீலேருந்து டி டூக்கு ஏரோ மார்க் வரைஞ்சதுனால நம்ம திருப்பி வரைய தேவையில்லை சரியா ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஆர் ஆஃப் பி ஸோ ஆர் ஆஃப் பிக்கு எங்கேயாவது கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஐட்டமாக இருக்குது அடுத்தது டி ஒனில் இருக்கிற ஆர் ஆஃப் பி ஆர் ஆஃப் பிக்கு எங்கே கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது ட்ரான்சாக்ஷன் டி டூவில் டபிள்யூ ஆஃப் பி இருக்குது ஸோ டி ஒன்லேருந்து டி டூக்கு ஒரு ஏரோ மார்க் வரையணும் சரியா ஸோ நமக்கு இப்போது டி ஒன்லேருந்து டி டூனுக்கு ஒரு ஏரோ மார்க் வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது வந்து இப்போது டபிள்யூ ஆஃப் பிக்கு எங்கேயாவது கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது டி ஒன்லேயும் இருக்குது டி த்ரீலேயும் இருக்குது பட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்கு வரையணும் டி த்ரீக்கு டி டூக்கு அப் இந்த டபிள்யூ ஆஃப் பிக்கு அப்புறம் எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டி த்ரீ தான் ஆகும் டி ஒன் ஆகாது ஸோ டி த்ரீக்கு வரையணும் டி டூ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சாரி டி டூலேருந்து டி த்ரீக்கு நம்ம வரைய வேணாம் ஏன்னா ஏ இது பி ஸோ இந்த இது கரெக்டு தான் இங்கே எந்த கான்ஃப்ளிக்டும் இல்லை ஸோ டி டூலேருந்து டி ஒன்க்கு ஆனால் நமக்கு வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது டி டூலேருந்து டி ஒனுக்கும் சாரி கான்ஃப்ளிக்ட் எதுவும் இல்லை இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் தான் ஸோ இங்கே டபிள்யூ ஆஃப் பி கிடையாது அடுத்தது எதை செக் பண்ணுறோம் டபிள்யூ ஆஃப் ஏ இப்போ டபிள்யூ ஆஃப் ஏக்கு ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா ஆமாம் டி த்ரீலேருந்து டி ஒனுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம் டி த்ரீலேருந்து டி ஒன்க்கு ஒரு ஏரோ மார்க் வரையணும் இங்கே பார்த்தீங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண தேவையில்லை டபிள்யூ ஆஃப் சி செக் பண்ண தேவையில்லை வே இல்லை வேறு ஏதாவது இதுக்கு மேலே எந்த ஃபர்தர் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நமக்கு இங்கே சைக்கிள் வந்துருச்சு இது என்ன சொல்லுது டி ஒன் வில் எக்ஸிக்யூட் ஃபஸ்ட் ஃபாலோட் பை டி த்ரீ இந்த ஏரோ மார்க் என்ன சொல்லுது டி த்ரீ வில் எக்ஸிக்யூட் ஃபஸ்ட் ஃபாலோட் பை ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் ஸோ இப்படி சொ மாற்றி மாற்றி சொல்கிறதுனால இங்கே என்ன ஆகுது இது வந்து சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது எங் இப்போ என் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அங்கே அந்த ப்ரோ ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஷெடியூல் வந்து கான்ஃப்ளிக் சீரியலைசபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகேவா இது இது ஒரு பாயிண்ட் இப்போது செகண்ட் பாயிண்ட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஷெடியூல் வந்து மே ஆர் மே நாட் பி கன்சிஸ்டண்ட் மே ஆர் மே நாட் பி கன்சிஸ்டண்ட் இப்போ நமக்கு வந்து சைக்கிள் வந்துருச்சு அதனால் வந்து இந்த சிஸ் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து கன்சிஸ்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கன்சிஸ்டண்ட் இல்லாமலும் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ அது அது வந்து நமக்கு ஷுயர்
transaction may or may not be consistent adha it cannot be concluded that the system is not consistent system na transaction is not consistent nama vandu solla mudiyadhu but or schedule vandu conflict serializable na eppey consistent adu eppeyume consistent okay va or schedule vandu conflict serializable illa appdin sonna அந்த ஷெடியூல் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கன்சிஸ்டண்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம எந்த கன்க்ளூஷனும் கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து வியூ சீரியலைசபிலிட்டி தேங்க்யூ